गुड मॉर्निंग स्टूडेंट तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था मैंने आपको समझाया कि रिसर्च में क्या होता है ये बात आपको पूरी तरह क्लियर हो गई होगी कि रिसर्च के लिए सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन का होना एक ऑब्जेक्टिव का होना उस ऑब्जेक्टिव को ढूंढने के लिए उसे सॉल्व करने के लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं एंड वेन हाइपोथेसिस बिकम प्रैक्टिकली प्रूव दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ द स्टेटमेंट इज नोन एज थ्योरी एंड वेन थ्योरी इज यूनिवर्सली प्रूव That will become the law. ये हमें समझ आ गया अब हम मैं यहां पर समझाता हूं कि जब स्टार्टिंग में यह बात चल रही थी कि सेल क्या है यह क्वेश्चन था तो ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव मिल गया सभी साइंटिस्ट को दैट वट इज अ सेल और इसे एक्सप्लेन करने के लिए जो सेट ऑफ स्टेटमेंट बना वो कहलाया सेल थ्योरी सेल थ्योरी तो अब हम ये समझेंगे कि ये सेल थ्योरी का मतलब क्या है सेल थ्योरी हमें क्या बताता है सो व्हाट इज सेल थ्योरी सेल थ्योरी इज अ स्टेटमेंट ऑफ इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट व्हिच एक्सप्लेन दैट व्हाट इज अ सेल सेल थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है इट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच explain that what is a cell ke ek cell kya hai so ye ek statement hai set type statement ka jo ye explain karta hai what is a cell ab is baat ko hame samajhna hai ise samajhne ke liye hame iska pura kaise kaise ye cheez hui wo samajhna padega theek hai to yahan par जो सबसे पहला नाम किसी साइंटिस्ट का आता है तो वो आता है मैथियस मैथियस स्लाइडिंग मैथियस स्लाइडिंग ठीक है स्टार लगा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आया है नीट के एग्जाम में आया हुआ है मैथियस स्लाइडिंग का जो ईयर है जो ईयर है वो है 1838 ये याद रखना है 1838 अगली चीज जो इनके बारे में याद रखनी है वो ये है ये क्वेश्चन नीट में आया है मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूं कि ये जो है ये जर्मन थे ये इस जर्मन और क्या थे बॉटनिस्ट ही इज अ बॉटनिस्ट तो बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने अपना वर्क किस पर किया प्लांट्स पर समझ आया सो मैथियस स्लाइड इन इन एटीन थर्टी एट अभी इसमें इनका क्या रोल था वो समझेंगे ही वॉज अ जर्मन ही वॉज अ बॉटनिस्ट क्लियर तो इन्होंने जो बात बोली वो बात आपको याद रखनी है क्लियर और वो बात क्या है यानी कि इन्होंने एक हाइपोथिस दी गिव अ हाइपोथिस ठीक है और इनकी हाइपोथिस में क्या था इनकी हाइपोथिस में लिखा था कि दैट प्लांट्स आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड फॉर्म टिश्यू समझ आया द प्लांट्स आर प्लांट्स आर कंपोज ऑफ different different type of cells different type of cells which form which form tissue ये एक हाइपोथेसिस दी यानी कि जब पहली बार स्लाइड के दिमाग में आया कि भाई व्हाट इज अ सेल तो उन्होंने प्लांट्स में देखा फिर देखने के बाद उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी यानी कि दिमाग में इनके ऑब्जेक्टिव था कि व्हाट इज अ सेल उसे इन्होंने जब हाइपोथेटिकली एक्सप्लेन किया तो क्या हाइपोथेसिस दी दैट प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल व्हिच फॉर्म टिश्यू समझ आ ये बात किसने बताई याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है स्लाइड ठीक उसी टाइम पर एक दूसरे साइंटिस्ट थे थियोडोर श्वान 
थियोडोर श्वान समझ आया क्या नाम था थियोडोर श्वान थियोडोर श्वान की अगर मैं बात करूं तो इनका जो ईयर आता है वो आता है एटीन थर्टी नाइन देखो एटीन थर्टी एट थर्टी नाइन बस ये डिफरेंस है सो ये कौन थे ब्रिटिश हाँ तो हम बात कर रहे थे कि ये कौन थे थियोडोर श्वान ही वॉज अ ब्रिटिश ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और कौन थे देखो ये बॉटनिस्ट है ये जुमानिस्ट है एक बात यहां समझने के ये बॉटनिस्ट तो प्लांट्स पे काम किए जुलॉजिस्ट थे तो इन्होंने एनिमल्स पर काम किया लेकिन उन्होंने दोनों पर किया था एनिमल्स पर भी और प्लांट्स पर भी समझ आया तो अब समझना इस बात को इन्होंने क्या क्या बोला पहले वो याद रखेंगे फिर इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी वो याद रखेंगे तो इन्होंने सबसे पहले जो बात बोली वो बोली कि इन एनिमल्स यानी कि ये सेल को समझना चाह रहे थे कि व्हाट इज अ सेल ये सेल है क्या तो उसकी एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे थे तो उसमें जो इन्होंने बात बोली स्टार्टिंग में वो इनकी हाइपोथेसिस थी तो सबसे पहले इन्होंने कहा इन एनिमल्स इन एनिमल्स एवरी सेल हैव अ थिन लेयर थिन आउटर लेयर यानी कि एनिमल्स में हर एनिमल सेल में बाहर एक थिन आउटर लेयर है जिसे क्या कहते हैं दैट लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं पहली बात समझ आया दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि इन प्लांट्स या प्लांट्स हैव यूनिक फीचर प्लांट्स है हार्ड लेयर हार्ड आउटर लेयर हार्ड आउटर लेयर दट इज सेल वॉल समझ आया तो इन्होंने ये कहा कि एनिमल्स में बाहर एक थिन लेयर है और प्लांट्स में क्या है बाहर एक हार्ड लेयर है जिसे सेल वॉल कहते हैं एंड दिस इज अूनिक फीचर ऑफ प्लांट यूनिक कैरेक्टर लिखो आप यूनिक कैरेक्टर क्यों क्योंकि ये जो सेल वॉल है किसमें नहीं मिलती एनिमल्स में नहीं मिलती किसमें मिलती है केवल प्लांट्स में मिलती है इसलिए यूनिक हुआ है नहीं हुआ देखो ये सेल को स्टार्टिंग में समझ रहे हैं आपको तो फिर भी कुछ पता होगा उन्हें कुछ पता ही नहीं था इस बारे में तो इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल यानी कि व्हाट इज अ सेल जब इनसे पूछा गया मैथियस स्लाइडियन से पूछा गया व्हाट इज अ सेल तो इन्होंने कहा कि एक्चुअली सेल क्या है कि बहुत सारी सेल मिलकर प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलकर क्या बनाती है टिश्यू बनाती है ये बात इन्होंने बोली लेकिन जब ये बात श्वान ने सोची कि वॉट इज अ सेल तो उन्होंने क्या पहले उन्होंने कुछ बात समझी कि एनिमल्स में उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया क्या कि एक थिन लेयर होती है सभी सेल पर इन्होंने क्या कहा कि प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा और लेयर है जो हार्ड है दैट इज अक फीचर ऑफ द प्लांट एंड दैट इज सेल वॉल ठीक अब इसके बाद स्वान ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी क्या दी हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस क्या थी तो स्वान ने अपनी हाइपोथेसिस में कहा द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ मैं लिख देता हूं द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ different type different types of cell and cell components and cell 
कंपोनेंट्स समझ आया एंड देयर प्रोडक्ट्स आप देखो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया सेल थ्योरी क्या बताएगी बात हमें समझ आ गई फिर स्लाइड इन में व्हाट इज अ सेल तो उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि प्लांट्स में ये सेल मिलकर टिश्यू बनाती है श्वान से पूछा गया व्हाट इज अ सेल तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि द बॉडीज ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड सेल कंपोनेंट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स यानी कि ये सब चीज मिलकर क्या बनाते हैं एनिमल की प्लांट की बॉडी बनाते हैं क्या ये बात समझ आई सबको यस नो अब इन दोनों ने फाइनली मिलकर एक थ्योरी दी जो क्या क्या लाई सेल थ्योरी सेल थ्योरी है ना स्टार्टिंग में इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी प्रोजेक्ट की फिर फाइनली और वो कह लाई सेल थ्योरी उसमें इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ इन्होंने कहा कि All the ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स क्या बात समझ में आई यानी कि अपनी हाइपोथेसिस के बेसिस पर इन्होंने फाइनली ये थ्योरी दी कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं क्लियर हो गई बात लेकिन आपको पता है कि यहां ह्यूमन नेचर में है कि कोई अच्छा काम करता है तो उसकी टांग जरूर खींचते हैं तो यहां फिर एक ऑब्जेक्शन आया इस पर ऑब्जेक्शन आ गया ऑब्जेक्शन क्या था ऑब्जेक्शन आया That from where the new cell arises, क्या आया From where new cell arises, यानी कि नई सेल कहां से आएगी यह बात ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए समझ आया यह बात ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इसके बाद नाम आता है रडोल्फ विचो रडोल्फ विचो क्वेश्चन 2018 में 19 में आया है 2019 में नीट में ये क्वेश्चन आया है समझ आया रडोल्फ विचो समझ आया रडोल्फ विचो ने कब इन 1855 कौन थे जर्मन थे वॉज जर्मन ठीक है इन्होंने क्या कहा इन्होंने एक बात बोली दैट ओमिनस ओमिनियस सेल्यूला ई सेल मतलब अ सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल आई बात समझ में अब देखो इन हमें समझना है सेल थ्योरी क्या है सेल थ्योरी में सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्टिव आया दैट व्हाट इज अ सेल स्लाइडेन ने क्या कहा एक हाइपोथेसिस दी दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म टिश्यू उसके बाद कौन है श्वान श्वान एनिमल और प्लांट्स दोनों पर काम किए उन्होंने कहा एनिमल्स की हर सेल के ऊपर एक थिन लेयर है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोला उन्होंने सिर्फ बोला थिन लेयर उसके बाद उन्होंने कहा प्लांट पे एक हार्ड लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं सेल वॉल हम कहते हैं सेल वॉल ठीक है ये उनका यूनिक कैरेक्टर हो गया फिर उन्होंने हाइपोथेसिस कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स की बॉडी है वो डिफरेंट टाइप की सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी है फिर इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल क्लियर लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या आया कि फ्रॉम वेयर न्यू सेल अराइज बाई नई सेल कहां से आएगी तो फिर 19 सॉरी oh, 1855 में रडोल्फ विचो ने क्या कहा ओमनस सेलुला ही सेलुला दैट मींस अ सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल क्लियर अब फाइनली इन दोनों को मिलाकर 
किस किस को इन दोनों को मिलाकर यहां फाइनली बनी सेल थ्योरी ठीक है क्या बनी सेल थ्योरी और सेल थ्योरी में दो मेन स्टेटमेंट आए एक कौन सा दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल और दूसरा क्या आया अ सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बात समझ आई यानी कि दोनों स्टेटमेंट सेल थ्योरी हो गए यानी कि वो स्टेटमेंट का सेट बना जो ये एक्सप्लेन कर रहा है दैट वॉट इज अ सेल क्लियर आया कुछ समझ में गुड अब यहां पर एक बात और मैं बता दूं दैट व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस आपको सेल थ्योरी समझ में आई बोलो ये सेल थ्योरी होगी जो हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं जो हम समझते हैं वो ये सेल थ्योरी है ठीक है ना बाद में इस सेल थ्योरी में और चेंजेस किए गए एंड दैट विल बिकम सेल डॉक्ट्रीन पर हमें सेल डॉक्ट्रीन पर नहीं जाना क्योंकि उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है उसमें से क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपको यह बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से अगर आपको यह बात क्लियर हो गई तो आप सेल थ्योरी को समझ गए क्वेश्चन कहां कहां बनेंगे कैसे बनेंगे वो अपन अब डिस्कस करेंगे ठीक है ना चलिए तो इसे तो मैं मिटा देता हूं है ना ओके अब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेल थ्योरी वाज गिवन बाय ठीक है सेल थ्योरी किसने दी कंडीशन फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन देखते हैं ऑप्शन ए मैंने लिखा श्वान ऑप्शन बी मैंने लिखा रॉबर्ट हुक ऑप्शन सी मैंने लिखा रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन डी मैंने लिखा ऑल ऑफ दीज कंडीशन सेकंड अभी पहले से कर लेते हैं फिर आंसर करेंगे कंडीशन सेकंड में मैंने ऑप्शन लिखा श्वान ऑप्शन बी स्लाइडन ऑप्शन सी विचो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज थर्ड कंडीशन ऑप्शन ए श्वान ऑप्शन बी स्लाइडेन ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी अब देखो ए के क्वेश्चन की तीन कंडीशन मैंने यहां लिख दी है अब इनके आंसर सो so, पहले कंडीशन में आंसर क्या होगा श्वान क्योंकि इनमें यही सबसे सही है दूसरी कंडीशन में क्या आएगा ऑल ऑफ दीज क्योंकि भाई तीनों ने मिले मिलकर फाइनल सेल थ्योरी थ्योरी दी या नहीं दी इसमें क्या आएगा बोथ ए एंड बी तो यहां पर यह समझना है मैं यही समझा रहा हूं आपको क्या आता है इस बात से कंपटीशन में मतलब नहीं होता कंपटीशन मतलब होता है दिए गए क्वेश्चन को आप कैसे समझ रहे हो अगर दिया गया क्वेश्चन आपके ब्रेन में पूरी तरह क्लियर है आपको बात समझ आ जाएगी क्लियर अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां एक स्टेटमेंट है मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट दैट All the organism are composed of cell. दूसरा statement, दूसरा statement क्या कहता है Plant cell have a unique feature, character. 
as compared to animal cell third aata hai cell a cell exist from ya arise from a pre exist cell aur fourth statement aata hai schwann and schleiden give give final cell theory समझ आया अब देखो इसके ऑप्शन कितने इंटरेस्टिंग है ऑप्शन ए ऑल आर करेक्ट ऑप्शन बी है ना कंडीशन फर्स्ट है ये ये कंडीशन फर्स्ट लेके चल रहे हैं ऑल आर करेक्ट ऑप्शन बी ओनली ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन सी ऑल आर इनकरेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन डी डी इज इनकरेक्ट ठीक है अब देखो सॉरी ये मैंने ए बी लिखा है वन टू थ्री लिखना है यानी कि ये वन आएगा और ये फोर्थ स्टेटमेंट फोर इज इन करेक्ट तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल यस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कोई गलती नहीं है प्लांट सेल्स हैव अ यूनिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू एनिमल सेल यस होता है यूनिक कैरेक्टर जिस पे बात हुई है वो क्या है सेल वॉल अगला है सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल यस ये भी सही है श्वान एंड स्लाइडन गिव फाइनल सेल थ्योरी नहीं फाइनल सेल थ्योरी में ब्रिजो का नाम भी आएगा तो कंपैरेटिवली ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो आंसर क्या जाएगा क्या सारे स्टेटमेंट सही है नहीं क्या स्टेटमेंट फर्स्ट और फोर्थ गलत है सही है नहीं ऑल आर इनकरेक्ट नहीं तो केवल फोर्थ स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट तो ऑप्शन क्या गया डी तो ये स्टेटमेंट वाला पैटर्न आ गया मैंने स्टार्टिंग में कहा था पैटर्न समझना बहुत जरूरी है क्लियर इसकी अब दूसरी कंडीशन देखते हैं सेकेंड कंडीशन हम इसकी देखेंगे तो ऑप्शन ए पर बात करते हैं ऑप्शन ए में मैं लिखता हूं क्या दैट फोर्थ स्टेटमेंट फोर इज नॉट करेक्ट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बी मैं लिखता हूं स्टेटमेंट वन टू थ्री आर वन टू थ्री आर इन करेक्ट सी में लिखता हूं नॉट इन करेक्ट समझ आया अगला मैं लिखता हूं दट फर्स्ट नॉट इन करेक्ट फर्स्ट एंड फोर्थ आर नॉट करेक्ट समझ आया फोर्थ इज नॉट इन करेक्ट अब डी आएगा ऑल आर नॉट करेक्ट नॉट इन करेक्ट अब देखो ये और ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये बहुत कंफ्यूज करते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है फोर इज नॉट इन करेक्ट यानी कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है या इन करेक्ट नहीं है ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला मामला है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हाँ क्या लिखा है नॉट इनकरेक्ट नहीं तो ये गलत हो गया ना ये ऑप्शन सही नहीं हुआ क्योंकि ये फोर्थ स्टेटमेंट को क्या कह रहा है कि वो गलत नहीं है जबकि वो गलत है अगला वन टू थ्री आर नॉट इन करेक्ट यानी कि वन टू थ्री गलत नहीं है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हुआ या नहीं हुआ आई बात समझ में 
फर्स्ट एंड फोर्थ आर नॉट करेक्ट ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये भी इनकरेक्ट है इसमें ऑल आर इनकरेक्ट नहीं सारे करेक्ट है तो आपको ये बात याद रखनी है कि नॉट इन करेक्ट और नॉट करेक्ट इन दोनों बात में कंफ्यूजन होता है समझ आ गया तो ध्यान रखना है इस बात का क्योंकि ये चीज एग्जाम में आती है बात क्लियर हुई तो ये वो मेन चीजें हैं जो आपको समझ के चलनी है सेल थ्योरी पर मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया स्टेटमेंट वाला समझाया और एक सिंपल क्वेश्चन समझाया है बाकी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे ठीक है ना जैसे जो भी आपको बताया जाएगा उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे अब इसके बाद हम सेल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है इसके बारे में पढ़ेंगे सेल के